भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई लोगों को अगर से आपने सोमवार से शुक्रवार दोपहर तीन बजे सिर्फ टी डी न्यूज पर दिन भर की सुर्खियों से दो के आम चुनाव से पहले
माननीय सभा सदों माननीय अध्यक्ष जी मान्य सदस्यगण आपको बुलेटिन भाग दो के माध्यम से पहले ही सूचित किया गया है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतिया आपको हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात मान्य सदस्य बजट भाषण की प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं आपको ये भी सूचित किया जाता है कि मान्य मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा माननीय वित्त मंत्री जी ऑनरेबल स्पीकर आई प्रेसेंट द इंटरम बजट फॉर 24-25 The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges with Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra. The government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government under the leadership of Honorable Prime Minister doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas, and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical in inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amritkal. As a result, as a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. <laughs> Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, har ghar jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food, the worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. 
मिनिमम सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर द प्रोड्यूस ऑफ अन्नदाता आर पीरियोडिकली इंक्रीज्ड अप्रोप्रिएटली दीस एंड द बेस एंड द प्रोविजन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज हैव एनहैंस्ड रियल इनकम इन द रूरल एरियाज their economic needs could be addressed thus spurring growth and generating jobs social justice our government is working with an approach to development that is all round all pervasive and all inclusive sarvangin sarvasparshi or sarvasamaveshi it covers all castes and people at all levels we are working to make india a vikasit bharat by 2047 for achieving that goal we need to improve people's capability and empower them previously social justice was mostly a political slogan for our government social justice is an effective and necessary governance model the saturation the saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice this is secularism in action reduces corruption and prevents nepotism prevents bhai bhatijawad there is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people the resources are distributed fairly all regardless of their social standing get access to opportunities we are addressing systemic inequalities that had plagued our society we focus on outcomes and not on outlays so that the social economic transformation is achieved as our prime minister firmly believes we need to focus on four major castes they are garib mahilaye yuva and annadata their needs their aspirations and their welfare are our highest priority the country progresses when they progress all four require and receive government support in their quest to better their lives their empowerment and well-being will drive the country forward garib kalyan desh ka kalyan we believe in empowering the poor the earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes when the poor became empowered partners in the development process government's power to assist them also increases manifold with the pursuit of sabka saath in these 10 years the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi dimensional poverty our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people this is truly elevating them from poverty direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using pm jandan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government this savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier the savings have helped in providing more funds for garib kalyan pm swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors from that total from that total of 78 lakh street vendors 2.3 lakh have received credit for the third time PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end -end support to artisans 
and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. <laughs> Welfare of Annadatta. Farmers are our Annadatta. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bhima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadatta in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India Mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely seven IITs, 16 triple ITs, seven IAMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prod prodigy and our number one ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti, the empowerment of women through entrepreneurship, ease of living and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore mudra yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of one-third seats for women in the Lok Sabha, 
and state assemblies and giving over 70% houses under PM Awaz Yojana in rural areas to women and giving over 70% houses under PM Awaz Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric and prompt trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better with greater, even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. One, all forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. All, number two, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number three, digital public infrastructure, a new factor of production as of in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number four, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number five, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number six, GIFT, IFSC, and the un Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number seven, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and French shoring, disruption, and fragmentation of supply chains and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe Economic Corridor is a strategic and economic game changer for India and others. 
In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come. And history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Wish, vision for Vikasit Bharat. Our vi vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sapka Vishwas the next five years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, there is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit, unquote. Strategy for Amritkar. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally, orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the Eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Grameen. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Grameen continued and we are close to achieving the target of three crore houses. Two crore more houses will be taken up in the next five years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, one crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of 
श्री राम मंदिर इन अयोध्या फॉलोइंग बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड सेविंग्स अप टू फिफ्टीन टू एटीन थाउजेंड रुपीज एन्युअली फॉर हाउस होल्ड फ्रॉम फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी एंड सेलिंग द सरप्लस टू द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज charging of electric vehicles entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing installation and maintenance housing for middle class our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class and i quote from honorable prime minister's words living in rented houses or slums or chals and unauthorized colonies unquote to buy and build to buy or build their own houses medical colleges several youth are ambitious to get qualified as doctors they aim to serve our people through improved healthcare services our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments a committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations cervical cancer vaccination our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for preven prevention of cervical cancer maternal and child health care various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation upgradation of anganwadi centers under saksham anganwadi and portion 2.0 will be expedited expedited for improved nutrition delivery early childhood care and development the newly designed u win platform for managing immunization and intensified efforts of mission Indra, indra dhanush will be rolled out expeditiously throughout the country Ayushman Bharat health care cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all Asha workers to all Anganwadi workers and helpers agriculture and food processing the efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers incomes will be stepped up Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment pradhan mantri pradhan mantri formalization of micro food processing enterprises yojana has assisted 2.4 lakh sgs and 60000 individuals with credit linkages other schemes are complementing the efforts for reducing post harvest losses and improving productivity and incomes for ensuring faster growth of the sector our government will further promote private and public investment in post harvest activities including aggregation modern storage efficient supply chains primary and secondary processing and marketing and branding nano dap after the successful adoption of nano urea application of nano dap on various crops will be expanded in all agro climatic zones atmanirbhar oil seeds abhiyan building on the initiative announced in 2022 a strategy will be formulated to achieve atmanirbharta for oil seeds such as mustard groundnut sesame soya bean and sunflower this will cover research for high yielding varieties widespread adoption of modern farming techniques market linkages 
procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with India is the world's largest milk producer, but with low productivity of milk animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and Infrastructure Development Funds for Dairy Processing and Animal Husbandry. Matsya Sampada. It was a government which set up a separate department for fisheries, realizing the importance of assisting fishermen. This has resulted in doubling of both inland and aquaculture production. Seafood export since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be set up, stepped up to one, enhance aquaculture productivity from existing three to five tons per hectare. Two, double exports to one lakh crore rupees and three, generate 55 lakh employment opportunities in the near future. Five integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi. Eighty-three lakh SHGs. Eighty-three lakh SHGs with nine crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker Sir, their success has assisted nearly one crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from two crores to three crores. Technological changes, new age technologies and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment, and development. Prime Minister Shastri, Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, and Jai Anusandan, as innovation is the foundation of development. For, for our tech-savvy youth, for our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of one lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil I repeat that sentence, the corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage, this will encourage the private sector 
to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past four years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11 lakh 11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Railways. Three major economic corrid railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral, and cement corridor. Number two, port connectivity corridors. And number three, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these three economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. Forty thousand normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards. to enhance safety, convenience, and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to tier two and tier three cities under Wudan scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro Rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy, for harnessing offshore wind energy potential for initial capacity of one gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. 
greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was 596 billion US dollars, marking a golden era that is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development Enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth, and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our republic said, and I quote, we commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up 
immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kar. Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our rep governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised its estimates. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 30 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 uh, and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation. As announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP adhering to that path. So the gross, net, the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 uh, lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals 
eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last five years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26 AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of check posts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST four-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumer, consumers as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47 percent to 71 hours at inland container depots, by 28 percent to 44 hours at air cargo complexes, and by 27 percent to 85 hours at seaports over the last four years since 2019, when the national time release studies were first acted. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the Convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units are expiring on 31-3-2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31-3-2025. Moreover, in line with the government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled 
or disputed tax, direct tax demands, disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about a crore taxpayers. One crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need, for the need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much needed reforms. The government did that successfully following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome and the economy has been put firmly on a high sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jen Kalyan has given the government trust, confidence and blessings of the people to realize whatever it takes. The goal of Vikasit Bharat with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the inter interim budget to this August House. Jai Hind. Item number two, Simati Nirmala Sitamanji. So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3.1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium Term Fiscal Policy Come Fiscal Policy Strategy Statement, and Macroeconomic Framework Statement. Item number three, Simiti Nirmala Sitaramanji. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. Prashna ye ki vidhek ko pura istapit karne ki anmati pradhan ki jaye. Jo sadash iske paksh mein haak hai, jo sadash virod mein naak hai, mere vichar mein nirne haawalo ke pakshwa, haawalo ke pakshwa, Sir, I introduce the bill. Sabha ki karvai shukrwa dinak do parvari doja choisko prapt gyara bajeta kili istagit ki jati hai. Hey, wo kya rehi? He's been as a darling. He'll sip a little crooked short as a break. आठ दशमलव तीन पाँच प्रतिशत ब्याज दर न कोई प्रोसेसिंग चार्ज न कोई पूर्व भुगतान लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर गृह लक्ष्मी को मिला अवसर उनका होगा अपना घर मुथुट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें वन एट हंड्रेड थ्री वन थ्री वन टू वन टू मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देती मैं उनका फैन 
मेरी तरह एस भी आपका फैन है इसलिए एस आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस असिस्टेंस टू एम एस एम ईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सोल्यूशन घर छोड़ दो एस बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन है एस देश का फैन मोदी सरकार की गारंटी भारत होगा गरीबी मुक्त पांच सालों में तेरह करोड़ पचास लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला हमारा संकल्प विकसित भारत हो बिजनेस पढ़ाना पूरी आपको पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस को लोन भरोसा इंडिया का भरोसा इंडिया का मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें वन एट हंड्रेड थ्री वन थ्री वन टू वन टू यारो शादी तो मैं प्रीति से ही करूँगा कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा छठ से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलीडे स्पेन में वाह यार हा? मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन तू आज ही एस में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलीडे की सेविंग शुरू कर एस बी सेविंग्स अकाउंट के साथ पाई सेफ सिक्योर कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस एस देश का फैन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया स्टार्टअप सॉलिड था प्लान था कड़क करना था समथिंग ग्रेट पर शुरू से प्रॉब्लम्स में गहरा यू की बिजनेस हुआ अपना लंबे बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास सीधे गए एस बी आई स्टार्टअप ब्रांच में तो खुल गया सक्सेस स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एस बी आई स्टार्टअप ब्रांच पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अंतरिम बजट हो रहा तैयार देश के लोगों को है उम्मीदें अपार किस सेक्टर को क्या मिलेगा खास गांव गरीब युवा कारोबारी किस किस की पूरी होगी आस अंतरिम बजट पर देश की उम्मीदों पर आधारित हमारा खास शो ये साल अंतरिम बजट के लिहाज से मैक्रो इकोनॉमी के लिहाज से कैसा नजर आ रहा है एक्चुअली 2021 से हम लोग सात प्रतिशत के दर से ज्यादा चल रहे हैं अगले वर्ष में मुझे लग रहा है की हम लोग ये सेवन पॉइंट भी आगे चले जाए बजट दो विकसित भारत का संकल्प देखिए हर शाम सात बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर उलाल की रानी हूँ मैं मैं वही करूंगी जो मेरी प्रजा की हित में होगा पुर्तगाली मन माना कर वसूलना चाहते थे और रानी अबक का उनकी मनमानी बिल्कुल चलने नहीं देना चाहती थी उलाल को बबाद कर उस एरगन क्वीन का कमान कौन है आप इन्हें गिर के पास ले जाऊंगा देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः नौ बजे पुनः प्रसारण रात नौ बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल मोदी सरकार का अंतरिम बजट 2024 हजार चौबीस एक फरवरी को पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन मजबूत होती अर्थव्यवस्था तेज गति से हो रहा विकास 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर भारत विकसित भारत के सपने को बल देगा यह बजट बजट से जुड़ी हर खबर सीधे आप तक देखिए अंतरिम बजट 2024 एक फरवरी को सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ डीडी न्यूज पर मोदी सरकार की सशक्त नीति आगे बढ़ रही भारत की बेटी प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 2015 में हरियाणा से की इस योजना के तहत देश के सभी राज्यों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान चलाए गए सामाजिक संगठनों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए नुक्कड़ नाटकों के माध्यम ऐसी लोगो को दिया संदेश भारत सरकार 
और राज्य सरकारों ने मिलकर स्कूलों कॉलेजों और विभिन्न सरकारी विभागों में चलाया जागरूकता अभियान इस योजना से बर्थ सेक्स रेशियो 2014-15 में 918 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में नमस्कार स्वागत है आप सभी का बजट 2024 अंतरिम बजट है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं स्पष्ट तौर पर अब लोकसभा के पटल पर जब यह अंतरिम बजट रखा जा चुका है तो आप सभी के मन में यह होगा कि हमारे लिए आपके लिए इस बजट में है क्या सबसे बड़ी बात कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट सैतालीस लाख छियासठ करोड़ रुपए का बजट देश के विकास पर पूरे एक साल खर्च करने का इस तपस्या की शुरुआत हुई थी दस अक्टूबर को जब वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारी पूरी बजट टीम ने एक साथ मिलकर के देश के विकास को दिशा देने के लिए लोगों से बात करना शुरू किया स्टेक होल्डर से बात करने के बाद जब बजट की प्रक्रिया शुरू हुई तो संतुलन बनाने की जो प्रक्रिया हुई एक तपस्या से गुजरने के बाद करीब तीन महीने और 45 दिनों के बाद अब देखिए ये जो बजट है अब आ चुका है देश को दो तक विकसित राष्ट्र बनाना है बजट की जो बड़ी बातें हैं वो लगातार आपको हम बता रहे हैं क्या क्या कुछ इसमें कहा गया है अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात की जाए उससे चार करोड़ किसान जो हैं इनको लाभ पहुंचा है ये बड़ा आंकड़ा किस तरीके से जो किसान हैं प्राथमिकता में रहे हैं और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है लगातार सरकार के प्रयास रहे हैं वहीं ग्यारह करोड़ किसानों को सरकारी मदद मुहैया कराई गई है स्किल इंडिया मिशन में एक करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है बजट 2024 अंतरिम बजट की बड़ी बात है तीन हजार नई आई की स्थापना की गई लगातार देश को पिछले 10 सालों में कौन से बड़े कदम उठाए गए उसकी जानकारी आज वित्त मंत्री ने दी पीएम स्वनिधि योजना एक जबरदस्त योजना जिसमें 18 लाख जो वेंडर्स हैं स्ट्रीट वेंडर्स उनको फायदा पहुंचा महिला उद्यमियों को तीस करोड़ मुद्रा योजना के कर्ज का लाभ मिला महिला उद्यमियों को तीस करोड़ मुद्रा योजना एक समावेशी विकास खासतौर पर महिला सशक्तिकरण पर ये बजट फोकस करता हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे महिला सशक्तिकरण केंद्र के नीतियों के अब केंद्र में है साथ ही साथ आपने देखा कि जी ट्वेंटी में भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़ी घोषणाएं और लीड किया भारत ने तो वॉक द टॉक करता है केवल बातें नहीं करता है भारत लोगों के वास्तविक औसत आय में पचास फीसदी की वृद्धि हुई है पिछले दस सालों में क्या कुछ हुआ है उसका लेखा जोखा देश के सामने आज वित्त मंत्री ने रखा है और इसी कड़ी में देश में 16 आई जो हैं वो खोले गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रिकॉर्ड समय में यहाँ पूरा होते देखा गया है भारत की जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी में वैश्विक समस्याओं पर जो सहमति है वो भी जताई हमारी सरकार समावेशी विकास को बढ़ावा देगी ये कहा मुख्यमंत्री ने साथ ही साथ अगर बात की जाए जी की तो जी से वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट संभव हो पाया है वहीं अगर अगले पाँच साल में दो करोड़ अतिरिक्त आवास की बात कही गई है यानी ये नए बनेंगे और तीन करोड़ ग्रामीण आवास का लक्ष्य भी जल्द पूरा होगा मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना शुरू होगी तो काफी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से जो विकास है उसको गति यहां दी गई है और खास खासतौर से स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को प्रोत्साहन यहां दिया गया है आंगनबाड़ी कार्यक्रम में भी तेजी लाई जाएगी इसके साथ साथ अगर बात करें तीन प्रमुख रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई है किस तरीके से अगर सामान के लिए बताया जाए यात्रियों के लिए बताया जाए अलग अलग ये तीन रेलवे कॉरिडोर बुनियादी ढांचे पर फोकस एक बड़ा आ, फोकस दिखाई देता है इस बजट का उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे बुनियादी ढांचे पर फोकस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बहुत ही जाना माना नाम अर्थशास्त्री हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए आप महानिदेशक हैं डायरेक्टर जनरल आर आई के और वेद जैन साहब जो कि जाने माने टैक्स विशेषज्ञ हैं अनिल पद्मनाभन आर्थिक मामलों के पत्रकार इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब आप ही से शुरुआत करता हूं एक समावेशी बजट हमें दिखाई देता है स्पष्ट तौर पर हमने देखा कि जो फोकस है वो फिजिकल डिसिप्लिन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे रहा कैसे रेट करते हैं आप इस बजट बिल्कुल सही है और जैसा आपने कहा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी कहा प्रधानमंत्री को उन्होंने कोट किया और कहा कि पुअर यूथ फार्मर और विमेन ये जो चार नई जातियां हम समझ रहे हैं इन चारों के संबंध में पीछे क्या हुआ है आगे क्या होने वाला है 
और उसके साथ अगर अजय जी महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम देखें तो तीन अनाउंसमेंट मुझे लगता है जो भविष्य के भारत के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक थे और वो है सबसे बड़ा जो प्रयास हुआ है वो आर एन डी का जो फंड बनाने की बात सरकार ने करी है पचास साल का इंटरेस्ट फ्री एक फंड बनाया गया है प्राइवेट सेक्टर में बार बार प्रयास हुए हैं पिछले कई वर्षों में लेकिन ये महाप्रयास मुझे लगता है एक लाख करोड़ का एक लाख करोड़ का जी और ये महत्वपूर्ण प्रयास अगर हम देखें तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टेक्नोलॉजी और आर एन डी के बिना अब फ्यूचर में हमारे स्टार्टअप को और हमारी कंपनीज को वर्ल्ड में लीडरशिप देने के लिए अत्यंत आवश्यक है दूसरा महत्वपूर्ण जो वित्त मंत्री ने कहा कि यह कर्तव्य काल है तो कई क्षेत्रों में चाहे वो एस की महिलाएं हों जिनको अब हमारे टारगेट को तीन करोड़ करने की बात कही गई है और ऐसी महिलाओं का एक विशाल समूह जो बॉटम पर काम कर रहा है उन लोगों की संख्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप देखें एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की संख्या को आप देखें ब्लू इकोनॉमी 2.0 की चर्चा तो एक तमाम आ, आ, विशाल आ, विकसित भारत की जो बार बार हम बात करते रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के पुश की बात करते रहे हैं कैपेक्स के लगातार एक्सपेंशन की बात करते रहे आज वो कई सारे मुद्दों को वित्त मंत्री ने अपने करीब एक घंटे के भाषण में सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास की जो बात सामने रखी वो कई मायनों में डा, डाटा के रूम में सामने निकल करके आई है जी मुकुल जी बिल्कुल और खासतौर से वेजी अगर देखा जाए क्योंकि जिस तरीके से जो शुरुआत में उन्होंने कहा कि हमने अमृतकाल की शुरुआत की पांच प्रण के साथ और उसके साथ अब कोशिश है कि हर जतन हम करेंगे कि देश को विकसित भारत हम बना सकें और उसी राह पर उसी राह पर अग्रसर हम हैं और उसकी ही बांध हम मान सकते हैं इस अंतरिम बजट में नजर आई देखिए कि बजट में मैं जो समझता हूं वित्त मंत्री जी ने आज अंतरिम बजट होने के बावजूद जी और जैसे इलेक्शन से पहले का आखिरी बजट होने के बावजूद मैं सबसे बड़ा अगर वित्त मंत्री जी की इस बजट में महत्वता देखता हूं तो उन्होंने फिजिकल डिसिप्लिन के ऊपर अपना पूरा पूरा फोकस लगा कर रखा फिजिकल डिसिप्लिन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत प्रोग्रेसिव बजट दिया है जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि आप जी एक, एक लाख करोड़ का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो फंड बनाया है ये अपने आप में देश के लिए युवा के लिए आगे वाले काम करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है एक लाख करोड़ रुपये का अपने आप में रखने के बारे में और आपने देखा कि जो वित्त मंत्री जी ने चार जो आइडेंटिफाई की है उन्होंने यूथ वुमन फार्मर्स और गरीब जी चारों को एड्रेस करने के लिए अच्छा उनको एड्रेस करने में एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है तो उन्होंने लॉजिस्टिक में हर एरिया के अंदर उन्होंने कहा रेलवे के अंदर पोर्ट्स के अंदर एयरपोर्ट्स के अंदर उन्होंने हर क्षेत्र में कहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कैपिटल आउटले है वो 10 लाख करोड़ से बढ़ा के ग्यारह लाख ग्यारह हजार करोड़ एक सौ ग्यारह किया है ग्यारह परसेंट की इंक्रीज की है जी ये सब कुछ करने के बाद फिजिकल डिसिप्लिन से नहीं हटे क्योंकि इस साल का फिजिकल डेफिसिट 5.8 परसेंट प्रोजेक्ट किया गया है और नेक्स्ट ईयर का फिजिकल डेफिसिट चौबीस पच्चीस का फाइव है जी विद कॉमिटमेंट की चौबीस अगले साल का फोर की रिस्क लाए इसमें गिरावट लेनी लगातार हम देखेंगे तो वो वो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है मैं कहूंगा डिसिप्लिन रखने के बारे में और एक और आपने महत्वपूर्ण एक छोटी सी बात वित्त मंत्री जी ने जब कंक्लूड कर रही थी कि फिजिकल डेफिसिट में जो बोरोइंग हम 24-25 में करेंगे लगभग ग्रोस 14 लाख तेरह हजार करोड़ की और 11 लाख पचहत्तर हजार करोड़ की नेट वो वर्ष तेईस चौबीस से कम होंगी तो मीनिंग देर बाई हमारा इनकम टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही है जीएसटी की कलेक्शन बढ़ रही है खर्चा हमारा चौवालीस लाख नब्बे हजार करोड़ से बढ़ के सैतालीस लाख छियासठ हजार करोड़ होगा लेकिन बोरोइंग कम होगी इसका मतलब है जो सरकार का मैनेजमेंट फिजिकल डिसिप्लिन मैनेजमेंट बेहतर है और जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनके लिए पैसा बचेगा सरकार अगर उधार कम लेगी तो जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए पैसा बचेगा और वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे अनिल पद्मनाभन जी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं नॉमिनल जी डी मेरे ख्याल से रखा गया है किस तरह से आप देखते हैं खासतौर पर और ये जो बड़ा मैजिक नंबर है ये जो मैजिक नंबर है वन 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 <laughs> जो शगुन वाले इलेवन पॉइंट वन परसेंट का इंक्रीज है कैपेक्स में और ग्यारह लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह करोड़ रुपए खर्च किए किए जाएंगे बुनियादी ढांचे पर आपकी रिएक्शन सर मेरा यही है कि जो ग्रोथ पे जो फोकस था पिछले तीन बजट से लगातार और कैपेक्स का जो आपने अभी आंकड़ा हमारे सामने रखा तो हर साल ये डबल डिजिट ग्रोथ से बढ़ाया गया है और आज देश में जो भी ग्रोथ आ रहा है ज्यादातर सरकार के कैपिटल स्पेंडिंग से ही है और इन्होंने स्टेट्स को भी प्रोत्साहन दिया इंसेंटिव दिया 
कि वो भी कैपेक्स बढ़ाए अपनी तरफ से तो एक अगर सारे सरकार और भारत सरकार और स्टेट्स का भी ले जोड़ के तो एक बहुत बड़ा रकम कैपिटल स्पेंडिंग में आ रहा है और इसका आप जानते हो इसका एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है कि आप अगर एक करोड़ स्पेंड करोगे तो उसके तीन करोड़ का फायदे होंगे आगे क्योंकि कैपिटल स्पेंडिंग है और दूसरी बात जो इस ग्रोथ नंबर में जो एम्बेडेड है जो मतलब वित्त मंत्री ने बताया बड़े विस्तार से वो था कि इंक्लूसिव रहेगा ये ग्रोथ और सस्टेनेबल रहेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ये जो अभी सचिन ने कहा कि भागीदारी में चार वर्ग हैं जो उन्होंने अभी मैं दोहराना नहीं चाहता फिर तो ये चारों वर्गों पे फोकस रख के ही सारे एम्पावरमेंट के लिए स्ट्रेटजी है तो ये कंटिन्यूटी है पिछले दस साल में इनकी आइडियोलॉजी रही है एनडीए की एंटाइटलमेंट नहीं एम्पावरमेंट और ये बजट में दोनों फोकस बरकरार रहे हैं और वित्त मंत्री ने वादा किया कि यदि सरकार आई मीन उनके हिसाब से सरकार वापस आ रही है और जब वापस आएंगे तो अमृत अमृत काल में अमृत काल में जैसा कि प्रोफेसर सचिन जी ने कहा कि बड़ा फोकस है टेक्नोलॉजी पर जो युवा है जो प्राइवेट सेक्टर है वो टेक्नोलॉजी में कैसे इन्वेस्ट करे कैसे अपने आप को जोड़े एक लाख करोड़ रुपए का नया फंड सरकार बनाने जा रही है तो दूरदर्शन कहां पीछे रहता हमने भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया इस वक्त ऑगुमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं हमारे सहयोगी आर्यन प्रताप सिंह पहली बार आपको बताने बजट में क्या कुछ है बड़ी बात आर्यन जी बहुत शुक्रिया अजय और निश्चित तौर से आप और मेहमान जी जिन बातों का लगातार जिक्र कर रहे हैं तो वित्त मंत्री के बजट पिटारे से अंतरिम बजट से क्या कुछ बड़ी बातें निकल के आई हैं आइए आपको सिलसिलेवार तरीके समझाने की कोशिश करते हैं आप देख सकते हैं कि क्या कुछ विकास और ग्रोथ सरकार की प्राथमिकता है सीधे तौर से समावेशी विकास जिसमें सबका साथ सबका विकास होगा विकास और सरकार का ग्रोथ पर फोकस है और ये अगर तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश की जो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से नौ दस वर्षों का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया तीन प्रमुख रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई है कोशिश ये की गई है कि कैसे खनिज हो सीमेंट हो या तमाम जो पत्तन उन सबको जोड़ने का प्रयास किया गया है इन तीन प्रमुख रेलवे कॉरिडोर के माध्यम से हम जानते हैं फ्रेट कॉरिडोर का भी काम ऑलरेडी हमारे देश में चल ही रहा है मेट्रो और नमो भारत का विस्तार करने की बात बड़े शहरों में की गई है क्योंकि हम जानते हैं मेट्रो का विस्तार लगातार चल रहा है नमो भारत के माध्यम से ट्रांजिट को बढ़ाया जा रहा है यात्री ट्रेनों में परिचालन में सुधार होगा और वंदे भारत के समान जो डिब्बे हैं उनको अन्य गाड़ियों में भी लागू करने की जिक्र किया है यात्री सुरक्षा एवं यात्रा की रफ्तार को बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस है और वित्त मंत्री ने साफ तौर से इस बात का जिक्र किया है आज के अपने अंतरिम बजट में बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है क्योंकि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है सीएनजी पीएनजी में बायोफ्यूल को मिलाने की बात तो उसके लिए कैसे एक आधार तैयार किया जाए उसका सारा खाका इस प्रकार की योजनाओं के तहत लागू किया जाएगा गरीब किसान युवा और महिलाएं इन पर जोर रहेगा चार वर्गों की बात प्रधानमंत्री ने कही थी और कहा था यही हमारे लिए एक आधार है गरीब किसान युवा और महिलाएं और वो साफ तौर से तमाम पहल में दिखाई पड़ रहा है गरीब महिलाएं युवा और अन्नदाता पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है क्योंकि अगर इन वर्गों के लिए बेहतर तरीके से योजनाओं को जमीन पर लागू किया गया तो देश का समावेशी विकास निश्चित तौर से दिखाई पड़ेगा वो बात वित्त मंत्री के भाषण में दिखाई पड़ेगी दस सालों में सरकार ने पच्चीस करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ये सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया इस बात को मानती है कि किस प्रकार से जमीन पे काम हुआ है उसकी वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से चौंतीस लाख करोड़ रुपए जनधन अकाउंट्स में पहुंचे हैं क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े डीबीटी के माध्यम से पहुंचने वाले पारदर्शी तरीके से पहुंचने वाले आंकड़े के तहत कह सकते हैं चौंतीस लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी संख्या होती है महिला उद्यमियों को चौंतीस करोड़ मुद्रा योजना के ऋण दिए गए हैं क्योंकि महिलाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर वित्त मंत्री ने जो खाका खींचा है वो दिखाता है कि बीते नौ दस वर्षो में कैसे काम हुआ और आगे भी वो ट्रैक विजन और दिशा साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से चार करोड़ किसानों को लाभ मिला है क्योंकि फसल बीमा के माध्यम से किस प्रकार से किसानों को संबल देने की कोशिश की जा रही है वो साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है और देश को दो तक विकसित बनाने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा था उसको दोहराते हुए वित्त मंत्री अपने अंतरिम बजट भाषण में दिखाई पड़ी है और ये छठा बजट भाषण था उनका लगातार और उसमें उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को आगे रखा है 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का संकल्प एक तरीके से दोहराया है और इस बात का जिक्र उन्होंने एक तरीके से साफ तौर पे रखा है तो मुख्य बातों के लिहाज से अगर बात की जाए तो करीब 11.8 करोड़ किसानों को सरकारी मदद मिली हम जानते हैं छह हजार रुपए सालाना किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से मिलता है तमाम प्रकार के सहायता मिलती रहती है इन तमाम चीजों का फायदा कहीं ना कहीं मिला है 
स्किल इंडिया मिशन से लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और युवाओं को प्रशिक्षित करके हम किस प्रकार से दुनिया में ह्यूमन पावर को लेकर कैसे कैपिटल बने उस दिशा में आगे बढ़ा जाए तीन हजार नई आईटीआई की स्थापना की गई है नौ वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड वित्त मंत्री ने साफ तौर से सामने रखा है शिक्षा के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने को लेकर किस प्रकार से काम हुआ है उसका जिक्र साफ तौर से दिखाई पड़ता देश में सोलह नए आई खोले गए हैं आई का जिक्र भी हुआ है किस प्रकार से शिक्षा को नए स्तर पे और ये सिर्फ देश नहीं बल्कि अब दुनिया में भी आई के संस्थान खुलते नजर आ रहे हैं पीएम स्वधि निधि योजना के माध्यम से 18 लाख वेंडर्स को मदद पहुंची है और ये न सिर्फ स्वरोजगार बल्कि उनके माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का जिक्र भी यहाँ पे निकल के आया है ये दिखाता है स्वनिधि के माध्यम से कैसे बात आगे बढ़ी है महिला उद्यमियों को तीस करोड़ मुद्रा योजना का ऋण दिया गया है और इन महिलाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की जो कोशिश की गई है इसका एक मल्टीपल इफेक्ट भी देश की अर्थव्यवस्था में देखने को मिला है दस साल में महिलाओं का उच्च शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है ये उनके एनरोलमेंट से लेकर हो या उनमें किस प्रकार के नंबर्स बढ़ रहे हैं ये साफ तौर से दिखाता है कि महिलाओं को केंद्रित योजनाएं कैसे जमीन पर तेज गति से आगे बढ़ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रिकॉर्ड समय में पूरा किया जा रहा है हम जानते हैं पीएम गतिशक्ति योजना के माध्यम से नई परियोजनाएं तो चल ही रही हैं बल्कि बीती सरकारों की दशकों पुरानी योजनाओं को भी समय पर पूरा किया जा रहा है ये ट्रैक रिकॉर्ड भी नौ दस सालों का रखा उन्होंने भारत की जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी में वैश्विक समस्याओं पर सहमति बनी ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थी लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये एक असंभव सा काम संभव हुआ है और ये दिखाता है कि जी ट्वेंटी के माध्यम से भारत ने वैश्विक पटल पर कैसी अपनी एक छाप छोड़ी है और वैश्विक मुद्दों पर भारत के नेतृत्व में सहमति बनी है हमारी सरकार समावेशी विकास को बढ़ावा देती जिसमें सबका साथ सबका विकास हो और यही सर्वसमावेशी विकास है जिसकी बात आज एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कही है जीएसटी के माध्यम से वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट संभव हुआ है कल ही हमने देखा जनवरी 2024 के आंकड़े आए हैं एक लाख बहत्तर हजार करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन अगले पांच साल में दो करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने की बात की गई है शहरी और ग्रामीण योजनाओं में पीएम आवास योजना के माध्यम से तमाम लक्ष्य रखे गए थे और तेज गति से उनको पूरा किया जा रहा है अगले पांच वर्षो में दो लाख अतिरिक्त आवास बनाने का लक्ष्य या कहा जाए महत्वाकांक्षी लक्ष्य उस पर आगे बढ़ रहा है तीन करोड़ ग्रामीण आवास का लक्ष्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा ये बात भी वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कही है तो ये प्रमुख बातें मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना शुरू होगी क्योंकि अभी जो सबसे नीचे लोग वर्ग में थे उनके बाद अब मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भी आवास योजना की एक शुरुआत की बड़ी घोषणा वित्त मंत्री ने आज अपने अंतरिम बजट भाषण में की है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को प्रोत्साहन देने के लिए 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए वैक्सीनेशन किया जाएगा ये बड़ी पहल है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक बड़ी समस्या दिखाई पड़ रही है आंगनबाड़ी कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हों चाहे आशा वर्कर्स हों ये अपने आप में लगातार कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत के माध्यम से भी जोड़ने की बात की जा रही हो वास्तविक औसत आय में 50 फीसदी की वृद्धि हुई है ये अपने आप में साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है अगर हम वित्त मंत्री के बजट भाषण के मुख्य बातों के बाद अलावा अन्य मुद्दों पर भी हम बात करें किस प्रकार से अलग अलग सेक्टर्स में उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है अलग अलग सेक्टर्स में इस बातों को उन्होंने रखा है उनका भी जिक्र करेंगे लेकिन अजय और मुकुल के पास चलते हैं कि जो बजट भाषण है वो अब तक का मेरे ख्याल से सबसे छोटा बजट भाषण आप कह सकते हैं एक घंटे से कम थोड़ा सा अधिक समय में पूरा किया गया अंतरिम बजट अब आ चुका है छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद ये लगातार जो पेशकश है अंतरिम बजट 2024 पर जारी मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते मैं उनका फैन मेरी तरह एस भी आपका फैन है इसलिए एस आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है तो एक्सिलेंट कस्टमर सर्विस असिस्टेंस टू एम एस एम ईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सोल्यूशन घर छोड़ दो एस बी आई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन है एस बी आई देश का फैन मिसिस के साथ वेकेशन लो मुथुट फाइनेंस को लोन भरोसा इंडिया मुथुट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें वन एट हंड्रेड थ्री वन थ्री वन टू वन टू ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना मात्र आठ दशमलव तीन पाँच प्रतिशत ब्याज दर न कोई प्रोसेसिंग चार्ज न कोई पूर्व भुगतान लोन का टेकओवर शून्य लागत पर गृह लक्ष्मी को मिला अवसर उनका होगा अपना घर 
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में जिसमें हम आपको बता रहे हैं अंतरिम बजट 2024 में क्या कुछ खास रहा हर एक क्षेत्र की अगर बात की जाए किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि उसको और ज़्यादा गति हम दे सकें विकास को और ज़्यादा गति मिल सके और इसी में अगर वेद जी बात करते हैं एफ की अगर बात की जाए जिस तरीके से एक आंकड़ा वित्त मंत्री ने दिया कि दो से लेकर दो की अगर बात की जाए तो कम से कम करीब पाँच अरब डॉलर का जो एफ है वो आए किस तरह का फ़ायदा इसके जरिए हम देख सकते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को मिलता हुआ नजर आ रहा है और वैश्विक पटल पर एक तेजी से उभरती हमारी अर्थव्यवस्था देखिए क्या है कि आप बजट के अंदर वित्त मंत्री जी के तीन अगर आप क्षेत्र देखें वो तीन क्षेत्र एड्रेस करते हैं जी एक देश की डोमेस्टिक जिसमें उन्होंने चार सेगमेंट बनाए यूथ बनाए वुमेन बनाए फार्मर बनाए पुअर बनाए साथ के साथ वो देश को ग्रोथ जिसे हम फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और उसके बारे में बातें करते हैं तो निवेश की एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू होता है और देश में हमारा इकोनॉमिक एटमोसफियर कितना कंडिसिव है तो उसको उन्होंने बताया कि पिछले दस वर्षों में फाइव हंड्रेड नाइन्टी सिक्स पाँच सौ छियानवे बिलियन डॉलर का निवेश आया है जो अपने आप में एक्सेप्शनल है जी ये दर्शाता है कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी जी बिल्कुल काफी काफ़ी मजबूत स्थिति जो है वो हम ज़रूर देख सकते हैं कि किस तरीके से मजबूत स्थिति जो है नज़र आती है और खासतौर से सचिन जी अगर देखा जाए यही कई ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो भारत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं गति दे रहे हैं और विश्व स्तर पर अगर देखा जाए भारत आज विश्व मित्र है इसीलिए देखिए कारण यही है कि जो आज की डेट में जो आप अपनी फिजिकल पॉलिसी चला रहे हैं जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं और इसका बैरोमीटर क्या है कि बाहर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और दो तरीके हैं आप अपने कंट्री में कैसे उस सुविधाओं को बढ़ाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं आपने देखा वित्त मंत्री जी ने रेलवे के बारे में कितने ज़्यादा सुधार किए हैं रेलवे के बहुत ज़बरदस्त सुधार किए हैं उन्होंने उसके बारे में इसके अलावा उन्होंने पोर्ट्स के बारे में भी कहा कि पोर्ट की कनेक्टिविटी कॉरिडोर की अगर आप बात करें वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने कॉरिडोर की बातें कही हैं आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा रेलवे के कॉरिडोर के बारे में उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी का रिएक्शन आ रहा है पहला रिएक्शन इस वक्त सीधे संसद से सुनते हैं क्या कह रहे हैं बड़ा स्टेपिंग स्टोन है मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी सिर्फ कही कहे नहीं उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में एक लाख करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया जो संस्था जो निजी सेक्टर की संस्था प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशनल बॉडी लोन लेना चाहेगा पचास साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने की व्यवस्था है उसकी सीधा सीधा लाभ भारत की नई पीढ़ी को विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी की नई दुनिया आ रही है उसको भारत की नौजवानों में पूरी ताकत है राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन हो गया है इनोवेशन एक जन आंदोलन के रूप ले रहा है और ये एक लाख करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया गया है आने वाले दिनों में भारत एक जिम्मेवार देश के नाते विश्व समस्या की साथ साथ भारत की रोजगार सृजन भारत की ईज ऑफ लिविंग भारत में एक चरम सुखद स्थिति तक ले आने के लिए काम होगा आपके मंत्रालय से दो 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 सवाल है संबंधित सर कि एक जो सचिन जी मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं क्योंकि आपने जिसका जिक्र किया था मंत्री जी भी उसी बात पर रहा हूं पीएम श्री योजना में एक हम एलोकेशन देखते हैं सर अट्ठाईस सौ करोड़ रुपया आ रही दो हजार तेईस बढ़ा करके छह पचास करोड़ रुपया कर दिया डबल कर दिया गया ये इतना बड़ा फोकस स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कि रोजगार के लिए इस पर रिएक्शन सर छोटा सा देखिए आने वाला विकास लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन अब बिजनेस चाहे जो भी एस का करंट अकाउंट तो चाहिए ना एस बी आई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस एस देश का फैन मुथुट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें वन एट हंड्रेड थ्री वन थ्री वन टू वन टू ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया विशाल है ना इसका 
सब प्रॉपर चलता है कल उसके बैंक अकाउंट में पंद्रह हजार रूपए का फ्रॉड हुआ है पता है इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है देख ना टेंशन क्यों मेरी कोई गलती नहीं थी फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया आर कहता है अगर आपके अकाउंट ऐसी किसी ने धोखे ऐसी पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द ऐसी जल्द इन्फॉर्म कीजिए तीन दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान और सुन सब चलता नहीं है प्रॉपर चलाना पड़ता है आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया यारो शादी तो मैं प्रीति से ही करूँगा कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा छठ से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलीडे स्पेन में बाय यार मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन तू आज ही एस में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर ले एस सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ सिक्योर कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस एस देश का फैन सीधे चलते हैं आपको राज्यसभा लिए चलते हैं जहां पर जो बजट पेपर्स हैं वो पेश किए जा रहे हैं सीधे चलते हैं राज्यसभा टुडे श्री नथवानी एंड इंडस्ट्रीज इज करेंटली इन इज थर्ड टर्म एंड हैज बीन इन राज्यसभा सिंस जून 2020 2008 एंड आर्डेंट लॉर्ड कृष्णा डिवोटी He is known for his humility and disarming modesty. He is also the president of Gujarat State Football Association. Sri Parimal is married to Sri Mati Varsha Nathwani and has a son Dhanraj Nathwani. Sri Ajit Kumar Bhuyan has been a member of this August House since April 2020. He is a prolific, prolific Assamese author. who has written books focusing on assam's society and policies his diverse career includes roles as a journalist editor for prominent assamese publications and involvement in various social and human rights organizations sri v vijendra prasad an acknowledged script writer and renowned director has been a nominated ek bar jab regular budget pesh karenge us beech ka जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 19 2047 तक विकसित भारत का न्यू कैसे रखना है इतना सुंदर से रखा मैं वित्त मंत्री निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज और कोई सेक्टर छूटा नहीं है आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर महिलाओं के लिए युवाओं के लिए खिलाड़ियों के लिए साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के लिए बॉर्डर एरिया के लिए और जो जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है इतना बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति देश का आज मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी fiscal policy statements 2024-25 shrimati nirmala sitaraman sir with your permission i rise to lay on the table under subsection 1 of section 3 of the fiscal responsibility and budget management act of 2003 a copy each in english and hindi of the following papers one medium term fiscal policy come fiscal policy strategy straight statement and macroeconomic framework statement thank you honorable members i have to inform honorable members that panel of vice chairpersons has been reconstituted with the following members shrimati ramila ben bechar bhai bara shrimati seema dwedi dr ami yaznik shrimati mausam noor shri kanak medla ravindra kumar shri prabhakar reddy vemi reddy प्रोफेसर मनोज कुमार झा लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डी पी वत्स सेवानिवृत्त द हाउस स्टैंड एडजर्ड टू मीट एट इलेवन एम ऑन फ्राइडे द सेकेंड फेब्रुवरी टू 
2024. और इस वक्त आप देखना हमारी खास पेशकश 2024 अंतरिम बजट पेश किया जा चुका है सचिन जी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से रीफ्रेम कर देता हूं शायद आसानी होगी हमारे दर्शकों को जो 2047 तक का विकसित भारत का असर बजट है और अगर मैं दिखा पाऊं ये जो विजन है इस पूरे बजट का स्पष्ट तौर पर उन्होंने तीन शब्दों को केंद्र में रखा है और ये सर केंद्र में शब्द आप भी देख लीजिए प्रकृति आधुनिक अवसंरचना और सभी के लिए अवसर ये जो विजन है सर इन तीन शब्दों में आ, सम, आ, एक तरह से समग्र रूप से बताता है कि हम दो तक जा कहा रहे हैं अब आप अपनी बात पूरी कीजिए सर माफी चाहूंगा जो बीच में व्यवधान है आप नहीं मुझे लगता है कि अगर आप बजट के बाकी प्रोविजंस को भी देखें तो जय अनुसंधान कई स्वरूप में हमारे सामने बजट में निकल कर के आया है अगर आप वित्त मंत्री का कृषि के संबंधित दिया गया जो उनके बजट भाषण का हिस्सा है उसमें अगर आप देखें तो वित्त मंत्री ने वहां पर तीन बातों की चर्चा करी है पहला आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स तो ऑयल सीड्स के क्षेत्र में जो शोध की आवश्यकता है पांच अलग अलग ऑयल सीड्स की उन्होंने चर्चा करी उसमें सोयाबीन शामिल है मस्टर्ड शामिल है इन सब के लिए जो शोध की आवश्यकता है वो जय अनुसंधान के अंतर्गत होगा जिस ब्लू इकोनॉमी 2.0 की चर्चा करी वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ की आवश्यकता है जिस चर्चा से हम लोगों ने ये शुरुआत करी थी कि कॉर्पस फंड एक लाख करोड़ का होगा वो प्राइवेट सेक्टर के लिए है लेकिन अगर आप देखें ये भावना बजट के सारे हिस्सों में हमें देखने को मिलती है दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा फूड प्रोसेसिंग और डेयरी सेक्टर का है जहां पर दो बड़े अनाउंसमेंट आज वित्त मंत्री ने करें तो इन सारे क्षेत्रों में अगर हम देखें तो कृषि के तमाम हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर के चाहे वो मिडिल क्लास हाउसिंग है चाहे लो कॉस्ट हाउसिंग है या आप जैसा हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा सोलर रूफटॉप सोलर पैनल्स की बात हुई है सब जगह हम जय अनुसंधान की बात और उसकी भावना को अलग अलग क्षेत्रों में आप, आप देख सकते हैं और उससे भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो जैसा वित्त मंत्री ने अपने पार्ट बी में कहा कि हम उन तमाम क्षेत्रों में जहां 31 मार्च को टैक्स की अवधि की स्वतंत्रता समाप्त होने वाली थी उसको हमने एक साल के लिए बढ़ाया है ये भी स्टार्टअप को जो उन लोगों के रिसर्च एंडेवर्स हैं जो उन लोगों के एफर्ट हैं उसको मार्केट में टर्न करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर देने वाला है जी बिल्कुल कई महत्वपूर्ण अवसर जो हैं इसके जरिए मिल सकेंगे और साथ ही आपको बताएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने बजट भाषण की शुरुआत की अगर बात की जाए तो बीते दस साल के दौरान किस तरीके से जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो और बेहतर हुई है मजबूत हुई है उसकी बात उन्होंने कही उन्होंने बताया कि अगर हम शुरुआत तौर पर देखते हैं दो की अगर बात की जाए जब जो हमारी आर्थिक स्थिति थी तमाम तरह की चुनौतियाँ सामने थीं लेकिन बीते दस साल में मोदी सरकार की उपलब्धियाँ उन्होंने गिनाई और कहा कि इकनॉमी में बीते दस वर्षों की अगर बात करें तो बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है द इंडियन इकोनॉमी हैज विटनेस्ड प्रोफाउंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन द लास्ट टेन इयर्स द पीपल ऑफ इंडिया आर लुकिंग अहेड टू द फ्यूचर विद होप एंड ऑप्टिमिस विद ब्लेसिंग ऑफ द पीपल वेन आर गवर्नमेंट अंडर द विशनरी एंड डायनेमिक लीडरशिप ऑफ Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi assumed office in 2014 the country was facing enormous challenges with sabka saath sabka vikas as its mantra the government overcame those challenges in right earnest एक बड़ी बात यह भी कि 2014 से पहले की जो नीतियां हैं और उसके बाद की नीतियों पर एक व्हाइट पेपर लेकर के आएगी सरकार वो भी एक बड़ा बयान उस पर चर्चा करेंगे लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने गरीबी को समाप्त करने के लिए कई काम किए जिससे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर द इंडियन इकोनॉमी हैज विटनेस्ड प्रोफाउंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन द लास्ट टेन ईयर्स द पीपल ऑफ इंडिया are looking ahead to the future with hope and optimism with the blessings of the people when our government under the visionary and dynamic leadership of honorable prime minister shri narendra modi assumed office in 2014 the country was facing enormous challenges with sabka saath sabka vikas as its mantra 
the government overcame those challenges in right earnest. वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सर्वांगीण सर्व समावेशी और सर्वव्यापी विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है विद द परस्यूट ऑफ सबका साथ इन दीज टेन ईयर्स द गवर्नमेंट हैज असिस्टेड ट्वेंटी फाइव करोड़ पीपल टू गेट फ्रीडम फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आर गवर्नमेंट एफर्ट्स आर नाउ गेटिंग सिनर्जाइज with energy and passion of such empowered people this is truly elevating them from poverty aur vit mantri ne kaha ki samavesh vikas ki soch ke sath aaj har aakhri vyakti tak sarkar pahunchne ki koshish kar rahi hai aur jo yojnaye hain unke kendra mein us antim vyakti tak pahunchna hai jisko is waqt madad ki zarurat hai aaye dekhte hain ki kya kuch bada focus hai ghar bijli jal pani ke liye kya kuch bade pravadhan kare kiye gaye hain us par vit mantri ne kya kuch kaha minimum support prices for the produce of annadatta are periodically increased appropriately these and the base and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas their economic needs could be addressed thus spurring growth and generating jobs social justice our government is working with an approach to development that is all round All pervasive and all inclusive, sarvangin, sarvasparsi, or sarvasamaveshi. और इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो हमारे देश के युवा हैं, तो देश की आकांक्षाएं हैं, उन्होंने कहा कि शानदार काम के आधार पर हमें फिर से जनादेश मिलेगा. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach. to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level development programs were thus provisioned in the last 10 years however have targeted each and every household and in mahine ka jo vay hai aaye vay hai uska vivaran de kar ke sarkar ko mandi deti hai is budget mein lekin hamare liye mutta hai ki aspirations par dress kiya महिलाओं को अभी तक इतने लाभ मिले हैं और सबसे प्रसन्नता का विषय है कि एक करोड़ लखपति दीदी तो ऑलरेडी आ चुकी है और अगला टारगेट दो करोड़ ऐड करने का यानी टोटल तीन करोड़ लखपति दीदी लाने का है और युवा हो इनोवेशन है स्टार्टअप इंडिया मुद्रा लोन हर चीज के लिए जो है लाभ दिया गया है और सबसे बड़ी बात साइंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस एम्फोसिस है और टैक्स लैब नहीं बढ़ी है ये सबसे बड़ी बात है वुमेन एम्पावरमेंट एक बड़ा फोकस आपको याद होगा पिछले बजट में पंद्रह हजार ड्रोन दीदी बनाने का फैसला लिया गया था और इस बार लखपति दीदी पर फोकस प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि दो करोड़ लक्ष्य उनका है लेकिन आज वित्त मंत्री ने तीन कदम आगे बढ़ाया और तीन करोड़ तक वो जा चुके हैं और देखिए कि क्या कुछ वह अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं खासतौर से कृषि क्षेत्र की बात की जाए दूसरे क्षेत्र उनमें क्या कुछ खास है इसके लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी आरेंद्र का शुक्रिया मुकुल और अजय और निश्चित तौर से सेक्टर वाइज अगर बात की जाए तो किस प्रकार से तमाम काम किए गए आप देख सकते हैं कि खेती किसानी को लेकर किसान सम्मान निधि की राशि में ग्यारह दशमलव आठ करोड़ किसानों को एक तरीके से फायदा पहुंचा ये उड़ता हुआ ड्रोन भी बता रहा है कि किस प्रकार से तकनीक का फायदा भी हुआ है और खेती किसानी को फायदा होने के काम किया गया चार करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है ये तमाम प्रयास बीते नौ वर्षों के लिहाज से किए गए हैं इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट द्वारा तेरह मंडियों का एकीकरण किया गया ई नैम के माध्यम से कैसे तकनीक से किसानों को जोड़ा गया है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है ये अपने आप में लगातार किए जा रहे प्रयास हैं एक दशमलव आठ करोड़ किसानों को ई मंडी का लाभ मिला है और तीन लाख करोड़ रुपए का लेन देन ई मन ई नैम के माध्यम से ई मंडी के माध्यम से हुआ है तो ये दिखाता है कि किसानों को देश भर के बाजार का एक्सेस मिल रहा है बीच से लेकर बाजार तक की मोदी सरकार जो बात करती है वो फायदा हो रहा है पीएम किसान संपदा योजना का विस्तार किया जाएगा और इस विस्तार का सीधा फायदा किसानों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा ये सीधे तौर पे अपने आप में दिखाई पड़ रहा है अड़तीस लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा पीएम संपदा किसान संपदा योजना के लिहाज से अगर बात की जाए और ये विस्तार दिखाता है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार जो तमाम कोशिश कर रही है वो अपने आप में दिखाई पड़ेगा दस लाख रोजगार का सृजन होगा प्रधानमंत्री संपदा योजना के माध्यम से किस प्रकार का जो ढांचागत विस्तार दिया जाएगा 
उसके माध्यम से दस लाख रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते दिखाई पड़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिहाज से हमने बात की अगर इसके अलावा हम बात करें अन्य सेक्टर्स में भी किस प्रकार से तमाम ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है हमारा भी बजट काफी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का हवाई जहाज एयरपोर्ट्स रोड और पावर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे ऐसा मुझे विश्वास है देश के विकास को गति देने वाला रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने दिया है मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ नमस्कार और से कहा क्योंकि ढांचागत विकास को विस्तार देने की कोशिश की गई लेकिन महिलाओं के हिस्से किस प्रकार के तमाम प्रावधान वित्त मंत्री आज लेकर आई हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत आशा कार्यकर्ताएं हो फिर आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं उनको इसमें शामिल किया जाएगा तो एक तरीके से विस्तार देती हुई योजनाएं दिखाई पड़ रही है दो करोड़ घर अगले पांच साल में और बनाए जाएंगे हम जानते हैं कि ये घर महिलाओं के नाम पर ही कहीं ना कहीं आते हैं तो निश्चित तौर से ये महिलाओं को ही फायदा मिलेगा 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के बीच में जो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन है वो कराया जाएगा और निश्चित तौर से ये टीकाकरण अपने आप में देश की बच्चियों को स्वस्थ भारत के लिए आगे बढ़ाएगा मात्र शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं का तालमेल बनाया जाएगा और एकीकृत तरीके से आगे बढ़ते हुए काम करते हुए प्रयास दिखाई पड़ेंगे जहां से बच्चे से लेकर माँ तक सबका स्वास्थ्य और पोषण बेहतर हो इसका एक तालमेल के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा जाएगा आंगनबाड़ियों का उन्नयन किया जाएगा क्योंकि सबसे पहला एक सेंटर होता है खासतौर से ग्रामीण इलाकों में जहां पे महिलाओं और बच्चों के पोषण और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम चीजें होती हैं तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है ये लक्ष्य पहले दो करोड़ का था अब इसको तीन करोड़ कर दिया गया तो महिलाओं के लिहाज से हमने देखा किस प्रकार के तमाम प्रावधान किए गए हैं लेकिन रेलवे के लिहाज से क्या कुछ प्रावधान को लेकर आया गया है इस बार वित्त मंत्री ने क्या कहा बहुत बड़ी बात क्योंकि तीन प्रमुख आर्थिक रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे एक तरीके से अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है और तीन आर्थिक रेल कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो इसमें पहला ऊर्जा खनिज और सीमेंट का कॉरिडोर होगा क्योंकि जो विकास को गति देने के लिए सीमलेस तरीके से जो आधारभूत चीजें हैं वो पहुंच सके इंडस्ट्री के पास तक उसके लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण होगा आर्थिक रेल कॉरिडोर का दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर होगा और ये कनेक्टिविटी पोर्ट के माध्यम से हो ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर किसी प्रकार का व्यवधान ना हो और पहुंचने को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो तीसरा अगर बात की जाए तो उच्च यातायात घनत्व वाले कॉरिडोर जहां पे यात्रियों की संख्या ज्यादा होती है वहां पर एक तरीके से कॉरिडोर को बनाया जाएगा ऐसे में कोशिश यही है कि रेलवे के माध्यम से चाहे किसी भी प्रकार का माल भाड़ा हो या फिर कोई यात्रियों का उनमें सुगमता बनी रहे पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है ताकि इसको गतिशीलता और ज्यादा तेजी से दी जा सके इस बात का जिक्र भी वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट भाषण में किया है चालीस सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत के मानकों के आधार पर बदला जाएगा हम जानते हैं कि न्यू इंडिया की पहचान वंदे भारत ट्रेन बन गई है उसके स्तर तक ले जाने की बात की जा रही है तो निश्चित तौर से बोगियां अब सामान ट्रेनों में भी उस स्तर की दिखाई पड़ेंगी इस बात का जिक्र उन्होंने किया एनर्जी को लेकर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर वित्त मंत्री ने किस प्रकार के प्रावधानों का जिक्र किया या दिशा देने की बात किया या उसका सिलसिलेबार तरीके से जिक्र करते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना इस बात को और आप ये देखिए ये तथ्यों के आधार पर सौर प्रणाली से एक करोड़ परिवारों को निशुल्क बिजली देने की बात की गई है और सोलर एनर्जी को आगे बढ़ावा देने का जिक्र लगातार कहीं ना कहीं वित्त मंत्री ने किया है और कोशिश यही है कि कैसे रिन्यूवल एनर्जी के माध्यम से ग्रीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ा जाए तो ये एक बड़े प्रणाली के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक करोड़ परिवारों को निःशुल्क बिजली की बात की गई है और यह सौर प्रणाली के माध्यम से दिया जाएगा इसके अलावा अगर हम बात करें किस तरह से हर एक महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी सौर यूनिट के माध्यम से 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने की बात की गई है सार्वजनिक परिवहन के लिए ई बसों का नेटवर्क बनेगा देश में ई बसों का नेटवर्क तेज गति से बढ़ रहा है इसको और विस्तार देने की बात है इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण और चार्जिंग स्टेशनों का इकोसिस्टम बनेगा इस पर लगातार मोदी सरकार का फोकस है और इस बार के अंतरिम बजट में भी इस पर बहुत ज्यादा फोकस दिखाई पड़ रहा है तो ये अपने आप में लगातार हमने देखा किस प्रकार से अलग अलग सेक्टर्स की बात की जा रही है तो ये हम अगले सेक्टर के लिहाज से अगर बात करें तो किन तमाम चीजों को समाहित किया गया डिफेंस की बात की जा सकती है आप देख सकते हैं कि कैसे रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर बनता हुआ भारत दिखाई पड़ रहा है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और रक्षा के लिए छह दशमलव
रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है सेल्फ रिलायंस बन रहा है और आयातक निर्यातक वाली जो स्थिति समय हुआ करती थी तो उससे आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है ये अप, ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में क्या कुछ बड़ी चीजें या प्रावधान आज वित्त मंत्री ने कहे उसका जिक्र करें तो तीन नए आई बने हैं इस बात को उन्होंने लिखा कि नौ से दस वर्षो में देश ने किस प्रकार से एक ढांचागत विकास को जन्म दिया है सात नए आई टी का निर्माण किया गया है और ये देश के कोने कोने में एक जगह सीमित नहीं है ये देश के अलग अलग कोने में है इसी प्रकार से सात नए आई भी बनाए गए हैं पूर्व से पश्चिम उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम राज्यों में आई और आई के विस्तार को नई शक्ल दी गई है पंद्रह नए एम्स का निर्माण किया गया अब ये दिल्ली तक सीमित नहीं है तमाम राज्यों में विस्तार दिया है स्वास्थ्य का ढांचा बढ़ाया गया और एम्स के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा पर भी जोर है तीन सौ नब्बे नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं तो यूनिवर्सिटीज का भी एक विस्तार देते हुए जो प्रयास किए गए हैं उसका जिक्र वित्त मंत्री ने किया उच्चतर शिक्षा में महिलाओं का नामांकन अट्ठाईस फीसदी बढ़ा है अट्ठाईस फीसदी बढ़ने का ये मायने है किस तरीके से महिलाओं के लिए स्थितियां बेहतर होती नजर आ रही है अब अगर अगले तथ्य की बात करें कि टैक्स को लेकर किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं या उसका जिक्र किया गया है क्योंकि ये भी बहुत समझना जरूरी है हालांकि कोई प्रावधान में बदलाव का जिक्र नहीं किया है उन्होंने साफ तौर से कहा कि आयात कर कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया गया है वित्त मंत्री ने साफ तौर से कहा कि आयकर पर कोई इसी प्रकार के बदलाव का प्रस्ताव नहीं है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में बदलाव नहीं किए गए हैं जो पूर्ववर्ती प्रस्ताव चले आ रहे हैं उसको एज इट इज रखा गया है उसमें बदलाव की किसी प्रकार की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट में नहीं की है लेकिन स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट इकतीस मार्च दो तक बढ़ा दी गई है यानी एक साल इसको विस्तार दिया गया है टैक्स पेपर सेवा में सुधार पर फोकस किया जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने की बात की जा रही है तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से तमाम चीजों का जिक्र किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर बात की जाए तो इस अंतरिम बजट में क्या कुछ बड़ी बातें की गई हैं आप देख सकते हैं कि रोड कनेक्टिविटी हो रेल कनेक्टिविटी हो उसके लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान का जिक्र किया गया एक शुभ नंबर को भी कहीं ना कहीं लेके आए हैं लक्षद्वीप सहित बंदरगाह कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी हम जानते हैं कि जो कोस्टल एरिया में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार का लगातार फोकस है और उस फोकस के आधार पर इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि आखिर कोस्टल पूरे एरिया में कैसे आगे बढ़ा जाए उड़ान योजना के तहत पांच नए रूट लॉन्च करने करने की बात की गई है क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है और टीयर टू और टीयर थ्री जो सिटीज हैं उनको कहीं ना कहीं उड़ान के माध्यम से जोड़ा जाएगा 1000 नए विमान खरीद रहे हैं विमानन कंपनियां देश में ये हमारी देश की बढ़ती विमानन क्षेत्र की क्षमताओं को साफ तौर से दिखाता है कि 1000 नए विमान हिंदुस्तान में बन के आ रहे हैं तमाम कंपनियां खरीद रही हैं ढांचागत विकास पे एक बड़ा जोर कहीं ना कहीं साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है और ये बढ़ते भारत की सामर्थ्य को साफ तौर से दिखाता है तो ये अपने आप में तमाम अलग अलग सेक्टर्स जिनका हमने जिक्र किया कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में इसका जिक्र किया गया वापस चलते हैं हमारे सहयोगी अजय और मुकुल के पास धन्यवाद आनंद जी इन तमाम जो हाईलाइट्स हैं उनको हम तक जी आते हुए और कुछ और रिएक्शन लगातार जैसे जैसे हमारे पास आ रहे हैं सर्वानंद सोनोवाल जी जो कि शिपिंग से जुड़े हुए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं देखते हैं इंडिया निश्चित रूप से दुनिया का सबसे मजबूत विकसित देश बनेगा क्योंकि सारे बिंदु में वही एक इंडिकेशन है कैसे हर पैरामीटर में आज देश विकास यात्रा पर तेज से समय लगा है तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि हमारी एक करोड़ जनता के लिए ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है और के लिए ये है। आ, सर, और सर, सर। को खास किए गए हैं साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी 2.0 पॉइंट जिसका जिक्र सचिन साहब कर रहे थे वो लगातार कर रहे थे वेजन साहब लेकिन एक बात सब लोग यही समझना चाह रहे होंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ ब्रेक के बाद में वापस आएंगे तो आपसे समझेंगे की जो टैक्स लैब में बदलाव नहीं किया गया उसका क्या कुछ मतलब है और नया टैक्स रिजीम क्या कुछ कहता है छोटा सा ब्रेक कहीं मजा आया देख रहे हैं बजट दो स्टार्टअप सॉलिड था प्लान था कड़क करना था समथिंग ग्रेट पर शुरू से प्रॉब्लम्स दे घेरा यू की बिजनेस हुआ अपना लमलेट बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास सीधे गए एस बी आई स्टार्टअप ब्रांच में तो खुल गया सक्सेस स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एस बी आई स्टार्टअप ब्रांच पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना मात्र आठ दशमलव तीन पाँच प्रतिशत ब्याज दर न कोई प्रोसेसिंग चार्ज न कोई पूर्व भुगतान लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर गृह लक्ष्मी को मिला अवसर उनका होगा अपना घर मुथुट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें वन 
313-1212. यारो शादी तो मैं प्रीति से ही करूँगा कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा छठ से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलीडे स्पेन में वाह यार मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन तू आज ही एस में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलीडे की सेविंग शुरू कर दे एस बी आई सेविंग अकाउंट के साथ पाई ये सेफ सिक्योर कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस एस बी आई देश का फैन स्वागत है आप सभी का अंतरिम बजट 2024 रखा जा चुका और सबसे बड़ी हाईलाइट जो आम जनता के मन में होता है टैक्सेस को लेकर के क्या कुछ किया गया कुछ भी नहीं किया गया लेकिन फिर भी यह बड़ी खबर है वेजन साहब क्यों और क्या नई टैक्स रिजीम अब बिल्कुल डिफॉल्ट रिजीम बनने जा रही है देखिए वित्त मंत्री जी ने जब डायरेक्ट टैक्स की बातें की और पार्ट बी में कहा तो उन्होंने ये बताया देखिए 2014 में दो लाख बीस हजार तक की एग्जम्शन होती थी जो बढ़ा के सात लाख की करती गई जी जो माफी के साथ आपको यहाँ मैं रोकना चाहूंगा एक और जो प्रतिक्रिया है वो लगातार हमारे पास आ रही है उनका हम रुक कर लेते हैं जो लगातार Look, the last 10 years, the Prime Minister Narendra Modi ji's policies, his governance, his corruption-free governance, <coughs> his use of technology in governance, has ensured that every person, every Indian, has been touched by the government and governance through various schemes and through the determination to make sure nobody is left behind. So, sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas has played out not just as a slogan, as a real governance ideology and a governance theme. When are you expecting the White House? <coughs> जी वे जी अब बता रहे थे किस तरीके से उसमें जो वित्त मंत्री जी ने जब डायरेक्ट टैक्स की बातें की तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि पिछले चेंजेस उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं दो लाख बीस हजार के एग्जम्शन को बढ़ा के थ्रेश को सात लाख किया हुआ है जो दो करोड़ की प्रेजेंटिव मॉडल था उसको बढ़ा के तीन करोड़ किया प्रोफेशनल के लिए जो पचास लाख था उसको पचहत्तर लाख रुपये कर दिया और सिस्टम को कितना एफिशेंट किया है कितनी जल्दी फास्ट प्रोसेसिंग हो रही है रिफंड कितनी जल्दी आ रहे हैं और सिस्टम किया है और ये ध्यान में रखते हुए कि ये अंतरिम बजट है और रिफॉर्म्स हुए हुए हैं तो उन्होंने कहा कि भाई डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैंने कोई चेंज नहीं किया है और नहीं करने की जरूरत है मैं मानता हूँ उसके दो कारण है एक तो रिफॉर्म जो डायरेक्ट टैक्सेज में होने चाहिए थे वो काफी हद तक हो चुके हैं और ऐसा है कि अंतरिम बजट में वित्त मंत्री की लिमिटेशन होती हैं कि उसको बजट से कोई बड़े रिफॉर्म नहीं करने होते हैं दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि डिफॉल्ट रिजीम के बारे में तो वो वित्त मंत्री जी ने लास्ट ईयर भी घोषणा की थी कि जो आज की डेट में न्यू रिजीम है वो डिफॉल्ट रिजीम होगा यानी कि वो आपका माना जाएगा जब तक कि आप पुराने रिजीम में जाना नहीं चाहेंगे तो पुराने रिजीम में जाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा और नए रिजीम का कारण भी बहुत सिंपल है सात लाख रुपये तक का टैक्स नहीं देना कोई भी और वेतन भोगी को साढ़े सात लाख रुपये तक का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है ये सरकार की कोशिश है कि आप निवेश ना करके अगर खर्चा करेंगे तो आ सकता है कि आप अपने परिवार की सुविधाओं को अपने परिवार में जो एंजॉयमेंट करना है मनोरंजन है जो खा, खाने की चीजें हैं वो उसको ज्यादा एंजॉय करेंगे जिससे देश की इकोनॉमी को भी तरक्की मिलती है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है डिमांड जनरेट होती है इसके पीछे उद्देश्य ये भी लगा हुआ था जी बिल्कुल और अंतरिम बजट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है फाइव ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा होने की उम्मीद है आइए सुनते हैं भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप फाइव कंट्रीज में है उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन 5 ट्रिलियन डॉलर जाएगी और 2030 आते आते मोर देन 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या कहना है बजट 2024 पर आइए सुनते हैं एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है एक विकसित भारत का लक्ष्य एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण स्पर्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है हम तो भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और जब सचिन जी हम विकसित भारत की बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं इसमें राज्यों की भूमिका भी काफ़ी अहम हो जाती है और इसमें इस बजट में हमने देखा कि राज्यों के लिए भी किस तरीके से प्रयास किए गए कि वहाँ भी जो आर्थिक विकास है उतनी ही गति के साथ हो सके 
बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकुल जी अगर आप देखें आप जो चार दशमलव अठारह लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हम स्टेट्स के एलोकेशन में देखते हैं सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन के बनने के बाद अगर हम इंटेंशन देखें जो फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन में कहा गया था कि राज्यों की भागीदारी होगी प्रधानमंत्री ने दो में जब योजना आयोग से नीति आयोग बनाया तभी ये बात साफ निकल करके आई थी और तब से अगर आप देखेंगे लगातार राज्यों की सहभागिता प्रशासन में जो उनके कर के क्षेत्र हैं उसमें जीएसटी के हमारे ट्रांजेक्शन में और उसके बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं राज्यों को ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मुहैया कराए गए हैं और उन राज्यों ने जिन्होंने उस पैसे का उपयोग उन तमाम योजनाओं के लिए किया है जो केंद्र से है उनके लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग की स्कीम की जो उसकी जो कैपिंग है वो भी आगे बढ़ा दी गई है तो तीन दशमलव सात पांच तक वो लोग जा सकते हैं तो ऐसे राज्य जो प्रशासनिक क्षमता और अनुशासन दोनों को मान रहे हैं उन राज्यों के लिए ये एक बहुत ही हेल्दी साइन आज बजट में से निकल करके आया है टोटल आंकड़ा अगर देखें तो 22 दशमलव बाईस लाख करोड़ रुपए का आवंटन राज्यों के लिए रखा गया है सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ लगातार रविजन साहब बने हुए हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस इस प्रोग्राम में विजन साहब अगर हम समझना चाहें जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जब आता है तो हम बात करते हैं न केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बल्कि सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये जो बड़ा फोकस है उसका कितना मल्टीप्लायर इम्पैक्ट हो सकता है अर्थव्यवस्था पर जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया था देखिए वित्त मंत्री जी ने जब उन्होंने बातें की तो उन्होंने कहा फिजिकल सोशल एंड डिजिटल तीन उन्होंने वर्ड यूज किए डिजिटल की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में यह है जो जिसे हम कंक्रीट और जो फिजिकल रूप में टेंजिबल रूप में देखते हैं एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो है जो कि जिसके कि हम सोसाइटी में जो क्रिएट करते हैं उसके लिए जी और एक डिजिटल है जो आज की डेट में जो डिजिटल स्ट्रक्चर हो गया है और जिससे कम्युनिकेशन के मीन और जिसके डिजिटल का स्ट्रक्चर हो गया है तो उन्होंने कहा कि हमें फोकस करना है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत फोकस करना है तो उन्होंने जब ये बातों की घोषणा की है तो उन तीनों बातों के लिए उन्होंने कहा कि फिजिकल के अंदर वो क्या कर रही हैं सोशल में वो क्या कर रही हैं और डिजिटल में क्या कर रही हैं आपने देखो फिजिकल में उन्होंने एक भी एरिया को नहीं छोड़ा रेलवे से लेके पोर्ट से लेके एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बात अभी कर रहे चल भी रही थी जी कि उन्होंने कहा एक घर एक करोड़ परिवार के ऊपर सोलर पैनल लगाने की बात हो रही है और उसमें क्या है 300 यूनिट बिजली फ्री के अलावा आपको 15000 से 18000 रुपए सालाना की इनकम भी आ सकती है जी। जिसके लिए एक वो बहुत, बहुत महत्वपूर्ण कदम है उसके बारे में जो लगाने की बात हो रही है ये अपने आप में बहुत किया है जो मैं अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखता हूँ आम आदमी को एक बेनिफिट देना जरूरी है साथ के साथ आम आदमी को स्वावलंबी भी बनाना जरूरी है और जब देश को स्वावलंबी बनाना है तो आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा निवेश करने की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने की जरूरत है रेलवे में उन्होंने कहा कि मैं तीन कॉरिडोर की बात करते हैं जिसमें गुड्स की मूवमेंट की बात थी पहले उन्होंने कहा मिनरल की मूवमेंट की बात है सीमेंट की मूवमेंट की बात है फिर उन्होंने कहा कि साथ के साथ में आपको हाई डेंसिटी कॉरिडोर के बारे में भी बात करने की बात कही क्योंकि हाई डेंसिटी कॉरिडोर को भी आगे बढ़ाने की बात करने की बात की थी फिर उन्होंने पोर्ट्स कनेक्टिविटी की एक बात की है कि सब पोर्ट को कनेक्टिविटी जैसे वो कहते हैं हमारा था ना गार्लैंड रोड माला के बारे में तो उन्होंने पोर्ट पोर्ट कनेक्टिविटी की बात में बातें में बात की है इसी तरह से उन्होंने एयरपोर्ट के बारे में भी कहा कि आज की डेट में इतने एयरपोर्ट बने हुए हैं लेकिन ये एयरपोर्ट बनाने की आगे चलती रहेगी एक और महत्वपूर्ण बात कही कि रेलवे में जो आज की डेट में लगभग चालीस हजार चालीस हजार जो आज की डेट में बोगे वेगन हैं इन सबको जो नई स्कीम आ रही है वंदे भारत वंदे भारत <laughs> उसी की तरह बनाया जाएगा और सुविधा दी जाएंगी ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बातें की तो जो ये आपने बात की फिजिकल सोशल और डिजिटल और डिजिटल के बारे में भी उन्होंने बहुत कहा कि कनेक्टिविटी करने की देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो रियल भारत है पैंसठ वो गाँव में रहता है ग्रामीण में रहता है उस ग्रामीण भारत के लिए दो चीज़ें जरूरी हैं आज अगर अपने आप को सस्टेन करना है तो उनको सब्सिडी जो हम फूड के रूप में फर्टिलाइजर के रूप में फार्मर के रूप में देते हैं वो देना जरूरी है दूसरा उसको लॉन्ग टर्म के स्वावलंबी में उसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है उसके साधन जनरेट करने जरूरी है तो प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रधानमंत्री का जल जीवन हर एक के साथ नल जीवन हर एक के साथ तो इन योजनाओं के अंदर महत्वपूर्ण एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है जी बिल्कुल 
ये अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है कि किस तरीके से लगातार जो सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है और ये हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है विकसित राष्ट्र की तरफ और खासतौर से अजय अगर देखा जाए तो हरित विकास का भी इस बजट में जिक्र किया गया है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये अंतरिम बजट होते हुए भी इतने जो बड़े ऐलान किए गए हैं हम सबको इंतजार होगा पूर्ण बजट का जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कर रहे थे और वित्त मंत्री ने विश्वास के साथ कहा कि वो लेकर के आएंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे बड़ा विजन क्या है इस बजट का वो आपको बताएंगे कहीं मत जाइए आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम अंतरिम बजट दो हजार मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने मैं उनका फैन मेरी तरह एस भी आपका फैन है इसलिए एस आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस असिस्टेंस टू एम एस एम ईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवेन बैंकिंग सोल्यूशन घर छोड़ दो एस बी आई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन है एस बी आई देश का फैन अरे भाई तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है चलो पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है दिखा दू जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो तो आयुष्मान कार्ड है ना पाँच लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी मोदी जी की गारंटी है ये तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड और बताऊं मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती है ये तो जानता हूँ पापा भी वही ऐसी दवाई लेते हैं देखा सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं आओ हम भी लें मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी महंगे इलाज की छुट्टी मोदी की गारंटी महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना मात्र आठ दशमलव तीन पाँच प्रतिशत ब्याज दर न कोई प्रोसेसिंग चार्ज न कोई पूर्व भुगतान लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर गृह लक्ष्मी को मिला अवसर उनका होगा अपना घर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लड्डू बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन अब बिजनेस चाहे जो भी एस का करंट अकाउंट तो चाहिए ना एस करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस एस देश का फैन तो स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और अगर मैं थोड़ा सा आपको बता पाऊं कि जो मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर यानी जो फोकस है वो कहां पर रहा है अगर आप देखें स्पष्ट तौर पर हां हां बिल्कुल विजन के बारे में बताते हैं और विजन देखिए कितना बड़ा विजन है उसके बारे में समझते हैं जो प्रकृति है प्रकृति के साथ कैसे संतुलन बनाकर रखना है आधुनिक अवसंरचना ये दूसरा शब्द है और तीसरा सभी के लिए अवसर इन्हीं तीनों शब्दों में हम समृद्ध भारत की एक तस्वीर देखते हैं दो तक का जो विजन रखा गया है इन्हीं तीन शब्दों के इर्द गिर्द देखिए प्रकृति यानी विकास को संतुलन के साथ प्रकृति के साथ रखना है आधुनिक अवसंरचना यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना है और सभी को समान अवसर देना है और यही हम समृद्ध भारत बनाएंगे 2024-25 का एक बड़ा विजन जिसको लेकर के वित्त मंत्री ने आज एक रोडमैप रखा दो हजार स्पष्ट तौर पर बिल्कुल आप देख रहे हैं दो तक स्पष्ट तौर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वो पूर्ण बजट जब लेकर के आएंगी तो दो का एक रोड मैप रखा जाएगा देश के सामने लेकिन इस अंतरिम बजट में तीन जो की वर्ड्स हैं जो समझना है आपको प्रकृति पर संतुलन बहुत ही आवश्यक भारत के विकास की नई गाथा जब लिखी जाएगी उसको संतुलन रखा जाएगा प्रकृति के साथ ये बड़ा पॉइंट और पहला पॉइंट कहा गया है उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रखा गया है और सभी को समान अवसर दिए जाएंगे जिससे कि सभी लोग विकसित भारत का एक हिस्सा बन सके और हम सब मिलकर के बनाएंगे समृद्ध भारत ये 2024-25 अंतरिम बजट का बड़ा विजन बिल्कुल एक बड़ा विजन और कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास को और सार्थक करते हुए कि किस तरीके से ना सिर्फ सभी के लिए अवसर बल्कि उसके जरिए एक समृद्ध भारत का जो निर्माण है वो हो पाए विकसित भारत का निर्माण जो है वो हम कर पाए प्रकृति और उसके साथ ही आधुनिक अवसरचना क्योंकि लगातार हम बात करते आए हैं किस तरह का एक जो समावेश है वो आवश्यक होता है और उसके बाद ही सभी के लिए जो अवसर है उनका सृजन हम कर सकते हैं और उसका जो परिणाम है वो होगा समृद्ध भारत विकसित भारत जिसका विजन 
फिलहाल इस बजट में बजट 2024 और 25 अंतरिम बजट था इसमें पेश किया गया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इन चारों को केंद्र में रखते हुए जो तीन हमारे ताकत हैं डेमोक्रेसी डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी इन तीनों ही आधारभूत संरचनाओं पर हम समृद्ध भारत बनाएंगे ये वायदा करते हुए आज वित्त मंत्री ने इस अंतरिम बजट को लोकसभा के पटल पर रखा है और स्पष्ट तौर पर प्रकृति को साथ में लेके लेते हुए कैसे विकास करना है कैसे हम रेलवे को नेट जीरो बनाएंगे 2070 तक कैसे हम कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे देश को इन सभी की बातें आपको अंतरिम बजट की डिटेल्स में दिखेंगी बजट भाषण में स्पष्ट तौर पर आपने सुना होगा वित्त मंत्री कह रही हैं कि कैसे हम नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करेंगे और भारत उन नई टेक्नोलॉजीज की तरफ लेकर के देश को जाना चाहता है जो कि कार्बन न्यूट्रल होंगी जो कि पर्यावरण पर प्रतिकूल असर नहीं डालेंगे स्पष्ट तौर पर जो प्रकृति का संतुलन है विकास के साथ वो पहला फोकस इस बड़े बजट का विजन के साथ वित्त मंत्री ने रखा है दूसरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हम बार बार कह रहे हैं ग्यारह दशमलव एक परसेंट की बढ़त ग्यारह लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह करोड़ रुपए का जो बजट रखा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस पर फोकस और सभी को समान अवसर क्योंकि सभी हिस्सेदार हैं अपने अपने कर्तव्यों को करते हुए आधुनिक अवसंरचना के साथ साथ जी समृद्ध भारत में बनाने में हम सभी की हिस्सेदारी अंतरिम बजट की जो कुछ हाइलाइट्स में हैं वो भी हम आपको लेकर के चलेंगे को कौन सी बड़ी बातें हैं जो अभी तक वित्त मंत्री ने कही हैं उस पर हम आपका ध्यान केंद्रित करेंगे हम समझना चाहेंगे शायद अनिल पद्मनाभन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं बजट का साइड देखिए कितना है सैंतालीस लाख छियासठ करोड़ रुपए कैपिटल रिसीट से आएंगे सत्रह लाख चौसठ हजार करोड़ रुपए नेट टैक्स रिसीट छब्बीस लाख करोड़ रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू से केवल चार लाख करोड़ रुपए आएंगे विजय साहब इन नंबर्स को समझाइए हमें देखिए जो बजट बनता है तो उस समय बजट में ये लगाया जाता है कि पहले हमारा एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है रोकना चाहेंगे आपको यहाँ पर जी जी वे जी आप बता रहे थे किस तरीके से जी, जब बजट बनाने की एक्सरसाइज सीरी होती है तो उसे एक, एक एस्टीमेट मांगे जाते हैं मंत्र मंत्रालय से कि, कि टोटल खर्चा कितना होना है जी तो और देश की डेवलपमेंट को देखते हुए ये वित्त बजट बना कि सैंतालीस लाख छियासठ हजार करोड़ रुपए का टोटल खर्चा आएगा अब उसके ऊपर यह लगाया जाएगा कि टैक्स की कलेक्शन क्या एक्सपेक्टेड है तो ये बजट बता रहा है कि टैक्स की कलेक्शन नेट स्टेट गवर्नमेंट को जो हिस्सा देने के बाद जो बजेगा वो छब्बीस लाख दो हजार करोड़ का आएगा और जो ये चार लाख करोड़ रुपए का आता है ये सरकार की डिस इन्वेस्टमेंट से आ सकता है डिविडेंड से आ सकता है पब्लिक सेक्टर का और बहुत सारा टेलीकम्युनिकेशन के जो लाइसेंसेस की जो फीस आती है उससे आता है ये जो सैंतालीस लाख सत्रह लाख छियासठ चौसठ हजार करोड़ है ये लगभग बोरोइंग सर अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है हमारा प्रधानमंत्री का संबोधन उस पर हम अपने दर्शकों को लिए चलेंगे प्यारे देशवासियों आज का ये बजट इंट्रीम बजट तो है ही लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है ये बजट विकसित भारत के चार स्तंभ युवा गरीब महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है बजट में दो महत्वपूर्ण निर्णय ले गए हैं रिसर्च और इनोवेशन पर एक लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी 
ऐलान किया गया है साथियों इस बजट में फिजिकल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की चालीस हजार आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा साथियों हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में चार करोड़ से अधिक घर बनाए अब हमने दो करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है हमने दो करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा साथियों इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर कर दे उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है रूप टॉप सोलर अभियान में एक करोड़ परिवारों को सोलर रूप टॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी इतना ही नहीं सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से बीस हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी साथियों आज जिस इन इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है उससे मध्यम वर्ग के करीब एक करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं नैनो डीएपी का उपयोग हो पशुओं के लिए नई योजना हो पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो इससे किसानों की आय बढ़ोगी और खर्च कम होगा मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आपने देखी सबसे पहले दूरदर्शन नेटवर्क पर इंटरिम बजट केवल एंट्रीम ही नहीं इंक्लूसिव और इनोवेटिव ही बजट रहा और कॉन्फिडेंस की एक कॉन्टिन्यूटी के साथ इसने एक विजन रखा है साल 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का जो चार स्तंभ तय किए हैं इस बजट में युवा गरीब महिला और किसान उस पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री ने उन तमाम घोषणाओं का जिक्र किया जो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जी बिल्कुल और प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया है उसकी उनकी बड़ी बातें क्या हैं वो 
आइए एक बार फिर आपको हम यहाँ बता देते हैं जिनका जिक्र किया गया है प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इनका जिक्र किया अंतरिम बजट की जो बड़ी बातें थी कि किस तरीके से ये एक तरीके की नींव है विकसित भारत की जिसको और मजबूती प्रदान की गई है तो बजट दो की जो बड़ी बातें हैं देश को दो तक विकसित बनाएंगे किस तरीके से विकसित भारत का निर्माण किया जा सकता है और तमाम वो पहलू उनका समावेश और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण स्तंभ किसान ये फसल बीमा योजना का लाभ अब तक चार करोड़ किसानों को मिला है यानी जो किसान को नुकसान उठाना पड़ता था उसके लिए उनको बीमा दिया गया 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है ये एक बड़ा बदलाव हमारे देश पे जो देखा जा रहा है 11.8 करोड़ किसानों को सरकारी मदद मिली है जी हाँ पी किसान सम्मान निधि की अगर बात की जाए आर्थिक मदद के तौर पर स्किल इंडिया मिशन में एक करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है कि कैसे वो बेहतर कर सकते हैं तो ये तमाम बड़ी बातें हैं जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और खास तौर से और जो मुख्य इसके अंश हैं जो सार है वो हमने बताया है यहाँ पे अजय जी अगर देखा जाए ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं लेकिन कई ऐसी बातें जो आम जन तक जाना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है वेजन साहब से एक रिएक्शन लेते हैं ये जो बड़ी राहत की बात उन्होंने कही कि कई मतलब करोड़ लोगों को फायदा होगा और टैक्स का कंसेशन जो दिया गया सर वो थोड़ा सा समझाइए वो वो क्या है देखिए वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम सिस्टम को टैक्स सिस्टम को बहुत एफिशिएंट और बहुत क्लीन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं स्पीड अप करने का डिजिटाइज करने का करने का तो एक सवाल था कि बहुत सारी डिमांडें हैं जो पुराने उन्नीस से लेकर अभी भी रजिस्टर में पड़ी हुई हैं जो फिजिकल रजिस्टर होते थे तो आप आज अपनी आज टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो उसकी बहुत डिमांड आउटस्टैंडिंग है तो वो आपका रिफंड रुक जाता है रुक जाता है और उसमें यह विवाद है कि वो वास्तव में देनी है या नहीं देनी है या रिकॉर्ड अपडेट करना है अब इस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2009-10 तक पच्चीस हजार रुपए तक की किसी के अगेंस्ट कोई डिमांड है किसी के बारे में तो उसको वो खत्म कर देंगे तो उसका सबको वाइप आउट कर देंगे और इनकम टैक्स अपने रिकॉर्ड से खत्म कर देगा और दस हजार रुपए तक की अगर डिमांड है तो वर्ष दो वित्तीय वर्ष दो हजार चौदह पंद्रह तक उसको खत्म कर देंगे तो आज की डेट में इनकम टैक्स के रजिस्टर के हिसाब से लगभग एक करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके अगेंस्ट ऐसी डिमांडें पेंडिंग है तो एक करोड़ ये ये डिमांड एक लोग हैं जो उनको इन सबको इसका बेनिफिट हो जाएगा तो उनके रिकॉर्ड में इनके अगेंस्ट टैक्स की डिमांडें खड़ी हुई है छोटी डिमांडें हैं जिसको कलेक्शन करना भी मुश्किल होता है ये डिस्प्यूट है कि वो देनी है या नहीं देनी है किस समझ तक है सर कब से कब तक है समय ये पच्चीस दो हजार वित्तीय वर्ष दो हजार नौ दस तक का अगर है तो पच्चीस हजार रुपए तक का हो जाएगा अच्छा। अगर मान लीजिए किसी का पचास हजार तो? अगर आपकी कोई डिमांड 2010 तक अगर पच्चीस हजार रुपए तक है वो तो खत्म हो जाएगी उससे और 2010 से लेके 2014 15 तक आएगी तो वो दस हजार रुपए तक की है तो वो खत्म हो जाएगी और अगर उससे ज्यादा डिमांड हुई उससे तो? ज्यादा होगी वो नहीं खत्म वो नहीं खत्म वो खत्म नहीं होगी क्योंकि ये लिमिटेड साधन है छोटी डिमांडो को ध्यान में रखते हुए रखते हुए तो ये छोटे टैक्स पेयर के जो जहाँ डिमांड छोटी है ये नहीं है कि कौन सा टैक्स पेयर है छोटा है बड़ा है लेकिन डिमांड छोटी है और उसमें कोई विवाद है रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ इनकम टैक्स का फिजिकल रिकॉर्ड से या कंप्यूटराइजेशन हुआ ऐसे समय में चलान किसी को ढूंढना पेमेंट का एविडेंस रखना मुश्किल काम होता तो ये इस कार्य की उन्होंने सुविधा दे दी है बड़ी बात है क्योंकि जो कंप्लायंस बर्डन है वो सरकार के ऊपर भी कम होगा और एक करोड़ लोगों को फायदा होगा ये एक ये एक ऐसे ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो आम आदमी को समझ में नहीं आते लेकिन वो फैसले कितनी बड़ी आ, कितनी बड़ी मात्रा में लोगों पर सकारात्मक असर डालते हैं उन्हीं को हम आपके लिए सरल करने का लगातार प्रयास करेंगे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद जो प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें कही हैं उस पर यह लगातार चर्चा जारी है आप देख रहे हैं बजट दो हजार चौबीस पर शुरू से प्रॉब्लम बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास सीधे गए एसपीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे <laughs> अरे भाई तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है चलो पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है दिखा दूं जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाए अगर कुछ बड़ा निकल गया तो, तो आयुष्मान कार्ड है ना पाँच लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी मोदी जी की गारंटी है ये तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड और बताऊं मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती है ये तो जानता हूँ पापा भी वही से दवाई लेते हैं देखा सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं आओ हम भी लें मोदी की गारंटी यानी 
हर गारंटी पूरा होने जैसा की गारंटी महंगे इलाज की छुट्टी मोदी की गारंटी महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना मात्र आठ दशमलव तीन पाँच प्रतिशत ब्याज दर न कोई प्रोसेसिंग चार्ज न कोई पूर्व भुगतान लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर गृह लक्ष्मी को मिला अवसर उनका होगा अपना घर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देती मैं उनका फैन मेरी तरह एस भी आपका फैन है इसलिए एस आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस असिस्टेंस टू एम एस एम ईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सोल्यूशन घर छोड़ दो एस बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं एस देश का फैन तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस विशेष पेशकश में लगातार आपको बजट की जानकारी दे रहे हैं लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है अब बड़ी खबर है ज्ञानवापी मामले से